ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடெண்ட் லிகிட் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் டூவில் உள்ள சயின்ஸ் டாபிக் யூனிட் ஒன் ஹீட்டை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம போன கிளாஸில் ஹீட்னா என்ன அதோடைய சோர்சஸ் ஆஃப் ஹீட் என்ன அதோடைய கோல்டு வாட்டரில் எப்படி இருக்கும் ஹாட்னு நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் டெம்பரேச்சர்னா என்ன ஸோ இதோடைய ஒரு டெம்பரேச்சர் ஹீட்னா என்ன டெம்பரேச்சர்னா என்ன இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இதுவரையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு டாபிக்கு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பவித்ரா அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பவித்ரா இஸ் ஹேவிங் எ டீ வைல் வாட்சிங் அ பாண்ட் நியர் ஹர் ஹவுஸ் அவர் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பாண்டு பக்கத்தில் ஒரு காஃபி டீயை வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கா அவளுக்கு திடீர்னு என்ன யோசனை வருது அப்படின்னா விச் ஒன் இஸ் மோர் ஹீட் எனர்ஜி ஹேஸ் மோர் ஹீட் எனர்ஜி அ கப் ஆஃப் டீ ஆர் அ வாட்டர் ஆஃப் அ பாண்ட் இப்போ அவங்க கே என்ன கேள்வி கேட்குறானா இப்போ வந்து எதில் வந்து ஹீட் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு நான் சூடான ஒரு டீ கப் வச்சுருக்கேன் அங்கே ஒரு பாண்டோ வெளியில் ஒரு ப குளம் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் டெம்பரேச்சர் வைஸ் கம் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இது தான் டீயோட சு இது தான் அதிகம் எது டெம்பரேச்சர் தான் அதிகம் கம்பேரிட்டிவ்லி பட் ஆனால் பாண்ட் வந்து குழு குழு தான் இருக்கும் ஆனால் ஹீட் எனர்ஜி எதில் அதிகம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஈவன் தோ த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஹீட் இஸ் ஹையர் ரைட் செகண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த டீ இஸ் ஹையர் த பாண்ட் வால்யூம் ஆஃப் த வாட்டர் இஸ் ஹையர் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த வாட்டர் வந்து அந்த பாண்டில் ஹையாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் மாலிக்யூல் ஆஃப் த வாட்டர் ஃபவுண்ட் இன் த டீ இஸ் லெஸ் ஸோ இந்த இந்த பாண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து மாலிக்யூல்ஸ் வந்து நம்ம டீயில் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து பாண்டில் தான் நிறையா ஹீட் எனர்ஜி இருக்குது அப்படிங்கிறத இவங்களோட தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் எப்படிங்க ஒரு ஃப்ளோ ஹீட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் அன்லாடிக்கல் பிட்வீன் அ டெம்பரேச்சர் அண்ட் வாட்டர் லெவல் ஸோ வாட்டர் லெவலுக்கும் அந்த டெம்பரேச்சருக்கும் நடுவில் ஒரு ஒரு அனாலஜிக்கல் அதாவது ஏறும் இறங்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம வந்து ஹீட் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு வாட்டர் ஃப்ளோனால் என்ன அப்படிங்கிறது இங்கே டெ டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது நம்மளை தேவையில்லை அது நீங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுக்காண்டி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஹீட் ஃப்ளோ அப்படின்னா என்னென்னா த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இட் டிட்டர்மைன் பை த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஹீட் ஃப்ளோஸ் ஸோ எந்த டேரக்ஷனில் நம்மளுக்கு ஹீட் ஃப்ளோ ஆகுதோ அதை தான் நம்ம டெம்பரேச்சர் ஆஃப் இதுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ரொம்ப மேல் நோக்கி போவாச்சுன்னா அது ஹை கீழ் நோக்கி போவாச்சுன்னா அது வந்து லோ ஸோ த ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு லோவர் டெம்பரேச்சர் ஸோ எப்போவுமே வந்து லோவர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு லோவர் டெம்பரேச்சர் தான் வந்து இந்த ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து தர்மல் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் தர்மல் ஈக்குவி பிரியம்னா என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ கன்சிடர் ஏ அண்ட் பி இப்போ ஒரு ஏன்னு ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க பின்னு ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க இதில் எப்படி இருக்குன்னா ஏவோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது பியோட டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்குது இப்போ வந்து இந்த தர்மல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறோம்னா இப்போ பியோட டெம்பரேச்சரை அதிகப்படுத்தி ஏவோட டெம்பரேச்சரை கூட்டணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இதோட ரெண்டு டெம்பரேச்சர் ஈக்குவலாக வருதா ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து தர்மல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் So, the temperature determined by the direction of flow of current. இப்போ சாரி ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் இப்போ வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்னா எந்த டேரக்ஷனில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகுதோ அதுதான் நம்ம வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு காஃபி இருக்குது அப்படின்னா அதை அப்படி ஹோல்டு பண்ணிங்கன்னா சுற்றி உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த சர்க்குலராக அதை சுற்றி அந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நிற்கிறீங்க ஒரு வெயில் நாற்பது டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு இதில் நிற்கிறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களோட பாடியிலேருந்து எப்படி ஏர் ஃபோர் ஆகும் அப்படி தலையிலேருந்துலாம் அப்படி காதலேருந்துலாம் போகிற மாதிரி தோணும்ல ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நல்லா ஒரு நூற்றி டிகிரி இருபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸில் நீங்கள் வந்து ஒரு குளிரில் நிற்கிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் பாடியிலேருந்து எப்படி இது போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே அந்த அந்த நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல காதெல்லாம் மூடுவாங்க பார்த்தீங்க அந்த காதை நம்மளோட இதை வந்து நம்ம கூலாக வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ த டூ ஆப்ஜெக்ட் are said to be thermal constant if they exchange the heat energy mudinja or thermal constant appadina rendu me vandu therudi heat energy idu pannanum ipo vandu aduk example inga alaga kuduthirukanga nam adu ipo paapom எக்ஸாம்பிள் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ தர்மல் ஈக்குவலி பிரியம் அப்படின்னா என்னென்னா த டூ ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப
சிக்ஸ்டின்னு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றது ஒரு எக்ஸ்டெண்டுக்கு அப்புறம் குறைகிறத நிப்பாட்டிடும் இப்போது இது தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் இல்லை இது தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வந்தோடனே நம்மளுக்கு குறையிறது ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஸோ இதே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தர்மல் கான்ஸ்டன்ட் இது தர்மல் ஈக்லிபிரியம் உங்களுக்கு புரியுதா ஒரு எக்ஸ்டெண்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து தர்மல் ஈக்குவலிபிரியம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இதை தான் அங்கே இங்கே எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீயோட டெம்பரேச்சரும் இதோட டெம்பரேச்சரும் ஈக்குவல் ஆகிறதுனால இது வந்து தர்மல் ஈக்குவலிபிரியம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சாலிட் இப்போ வந்து நீங்கள் ஹீட் பண்ணும்போது அந்த சாலிட் கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அதாவது இருக்கிறத விட கொஞ்சம் பெருசாகிற மாதிரி இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அழகாக ஒரு அழகாக ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் நல்லா பேக்காக இருக்கும் லிக்விட் லூஸாக இருக்கும் ஹேர் வந்து இப்படி இருக்கும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்படி ஹீட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே லூசன் ஆகி லூசன் ஆகி லூசன் ஆகி லூசன் ஆகி லூசன் ஆகி இப்படி வரும் ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் ஐஸை நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ணுறீங்க லெட் ஜூம் எட் ஒரு சிறங்க ஜூம் பண்ணிக்கும் இப்போது நீங்கள் ஹைஸை ஹீட் பண்ணுறீங்கம்மா ஸோ ஹைஸ் வந்து சாலிட் இது அப்படி இருக்குது இது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுனா என்ன ஆகுது லிக்விட் ஆகுது நம்ம இப்போ மேலே பார்த்தோம்ல லிக்விடு ஸோ இதை நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணுறதுனால ஒரு எக்ஸ்டெண்டுக்கு அப்புறம் இது கேஸ் ஆகுது ஸோ இது தான் வந்து அந்த குரோனாஜிக்கல் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அழகான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம ஷாம் வந்து ஒரு டைட் ஜாரை ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கும்போது அவங்க அங்கிள் வந்து என்ன அவங்களால் ஓப்பன் பண்ண முடியல ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது அப்போ அவர் அங்கிள் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா இந்த பாரு இந்த மாதிரி நீ வந்து ஒரு சுடுதை நீ ஊற்றிட்டு நீ ஓப்பன் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொன்னதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா என்ன மேஜிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சொன்னதுக்கப்புறம் அது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது பண்ணும்போது எய்தர் மூடி இல்லைன்னா அந்த அந்த ஜாரோட இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும்னா அது ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ண முடியும் நம்மளால் வந்து க்ளோஸ் பண்ணவும் முடியும் இப்போ வந்து ஒரு ஹேமர் எடுத்து இப்போ அடுத்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஃபோர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ஒரு ஹேமர் எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சாரி ஒரு நெயில் எடுத்து என்ன பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டின்னுக்குள்ளே புகுத்த பார்க்குறீங்க உங்களால் முடியலை இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த நெய்யில் கொஞ்சம் நேரம் இந்த ஹீட்டில் காமிச்சிட்டு நீங்கள் அதை வச்சிங்கன்னா டக்குன்னு உள்ளே போகும் ஸோ இது என்னது அந்த இடத்துல வந்து அந்த நெய்யிலோட இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆனோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை சுற்றி இருக்கிறதும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி நம்மளுக்கு நல்ல இதில் வந்துடுது ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஆன் ஹீட்டிங் இஸ் கால்டு தர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் ஒரு ஒரு வந்து ஒரு ஹீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து தர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லீனியர் அண்ட் கியூபிகல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க லீனியர் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் லென்த் இஸ் கால் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் வால்யூம் இஸ் கால் கியூபிகல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஸோ இதில் வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டி ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் வந்து நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் எனக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இது தோணலை ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு ஸ்கிப் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக என்னென்னா இதில் நீங்கள் லீனியர் அண்ட் கியூபிகல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா லீனியர்னா லென்த்து கியூபிகல் அப்படின்னா வால்யூம் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் லீனியர் எக்ஸ்பே லென்த் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனிச்சுன்னா லீனியர் வால்யூம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனிச்சா கியூபிகல் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் வந்து நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறேன் அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக எனக்கு தோணலை இஃப் யூ நீட் உங்களுக்கு அது தோணு படிக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ யூசஸ் ஆஃப் தர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் இந்த நம்ம தர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டிங் அயன் ரிங் ஆன் அ உட்டன் வீல் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு உட்டன் வீலில் வந்து நம்ம அயன் ரிங்கை வந்து ஃபிட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த அயன் ரிங்கை வந்து ஹீட் பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் டக்குன்னு அது ஃபிட் ஆகும் ஸோ என்ன ரிவீட்டிங் ரிவீட்டிங்கும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா
நீங்கள் அது மேபி யூ பீப்புள் ஆர் இன் சென்னை அந்த மாதிரி மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது கோயம்புத்தூர் மதுரை இந்த இடத்துல வந்து நிறையா மேம்பாலங்கள் இருக்கும் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு இடத்துல போகும்போது டக் 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 அந்த டக் டக் சத்தம் என்னென்னு கேட்டால் இது ரெண்டுக்கும் ரெண்டு பாலங்களுக்கும் நடுவில் ஒரு பிரேக் மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஹீட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலமும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இந்த பாலமும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற பட்சத்தில் இது வந்து என்னென்னா சப்போஸ் இது ரெண்டும் ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா இது வெடிச்சிடும் ஸோ அந்த வெடிப்பை தடுக்கிறதுக்காண்டி அதை அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அடுத்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் டம்பர் எடுத்துக்கோம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா நல்லா கொதிக்க கொதிக்க தண்ணியை கொண்டு போய் கிளாஸ் டம்பரில் ஊற்றினீங்கன்னா அது வெடிச்சிடும் ஸோ மேபி நீங்கள் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க நிறையா வீட்டில் அந்த டம்ளரில் ஒரு முனியெல்லாம் வெடிச்சிருக்கும் ஸோ அது காரணம் என்னென்னா அந்த டம்ளர் நீங்கள் ஊற்றும்போது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வெடிக்கிறது ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எப்படின்னா வந்து கோல்ட் டைமில் வந்து வந்து அது கான்டாக்ட் ஆகும் சம்மர் டைமில் வந்து அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நீங்கள் வந்து எல்லா லபார்ட்ரி லபார்ட்ரிலாம் போயிருந்தீங்கன்னா அந்த கிளாஸ் வேர் ஆர் யூஸ் இன் த கிச்சன் லபார்ட்ரி ஆர் ஜென்ரலி மேட் அப் ஆஃப் ப்ளோக்குலேஸ்டிட்ஸ் ஸோ இதனால் நம்ம மே மேட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எந்த ரீசன்னாலையும் எக்ஸ்பேண்டும் ஆகாது ஹீட்டும் ஆகாது அதுன்ற பட்சத்தில் இது வந்து கிராக் ஆகாது ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி நம்மளுக்கு நியூமரஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளை வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஹீ சால் ஹீட்டை பொறுத்த வரையும் நம்மளை முக்கியமான டாபிக் ஸோ ஒன்று இப்போ குயிக் ரிவிஷன் ஒன்று பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட் கம்பல்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆர் த சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் ஹீட் அப்படின்னா என்னென்னா ஹீட் இஸ் அ எனர்ஜி தட் ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அ திங்க் பை காசிங் த மாலிக்கூல் மூவிங் ஃபாஸ்டர் மாலிக்கூல் மூவ் ஃபா ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் நம்ம ஹீட் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் இதோட கோல்ட் அண்ட் இது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் தேர் அந்த டெம்பரேச்சரை பொறுத்து தான் சொல்கிறோம் அந்த டெம்பரேச்சர் நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வார்ம்னஸ் அண்டு கோல்ட்னஸ் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவோம் அந்த டெம்பரேச்சர் நம்ம வந்து கெல்வின்னும் டிகிரியில் மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து இது இதுதான் நம்மளுக்கு ஹீட்டுக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கலோரிஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ஹி நீட்டட் டு ரைஸ் ஒன் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் இன் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் அதுதான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா நமக்கு வந்து கலோரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஹையர்லேருந்து லோவர் தான் ஃப்ளோ ஆகும் தர்மல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜியாக நம்ம கன் தர்மல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தர்மல் ஈக்குவல் பிரியம் அப்படின்னா இந்த டெம்பரேச்சருக்கும் அந்த டெம்பரேச்சருக்கும் இடையில் ஒரு 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 எக்ஸ்டெண்டுக்கு அப்புறம் டெம்பரேச்சர் குறையில் நிப்பாட்டிடும் அதனால் நம்ம வந்து தர்மல் ஈக்குவல் பிரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஹீட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்மல் கான்ஸ்டன்ட் தர்மல் ஈக்குவல் பிரியம் இதான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ வந்து லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கியூபிகல் எக்ஸ்பேன்ஷன்னா லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன்னா லென்த் எக்ஸ்பேன்ஷன் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்யூம் எக்ஸ்பேன்ஷன் கியூபிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ அதான் நம்மளுக்கு பார்க்க போகிறோம் எது நிலையெல்லாம் நம்மளுக்கு லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆச்சு சொல்ல எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு ஸ்டூடெண்ட் லீகேட